ഡിസിയർ പി എസ് സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് മുതൽ പുതിയൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ അതിലെ ഒരു വിപ്ലവമായ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചെന്ന് നടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണോടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആൾ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ചാനലോട്ട് കയറി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മറ്റത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആൾ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്താണ് വിപ്ലവം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മിക്ക ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലും തത്തയോ മൈനയോ എന്തെങ്കിലും വളർത്തുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു കൂട്ടിലടച്ച തത്തയോ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെയും കാര്യം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പല നാട്ടിലും സാധാരണക്കാർക്ക് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് പോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ സമര മാർഗങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളും സമരത്തിലൂടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തത് ഓക്കെ ചിലരാണെങ്കിലോ സഹന സമരത്തിൻ്റെ മാർഗമായിരിക്കും ഗാന്ധിജിയെ പോലെ മറ്റ് ചിലരാണെങ്കിലോ സായുധ സമരത്തിൻ്റെ പാതയും സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ സഹന സമരത്തിൻ്റെ മാർഗമുണ്ട് സായുധ സമരത്തിൻ്റെ മാർഗവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു സമരം നടത്തുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്ന നിലവിലിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റി പുതിയ ഒന്നിനെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ സമരങ്ങൾ ഓരോന്നും ശ്രമിച്ചത് നമുക്കിവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ ഇല്ല അവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഒന്നിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് അത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സമരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു അതായത് ആദ്യകാല വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമായ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട ജ്ഞാനോദയവുമാണ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനം പഠിക്കുക ദെൻ ജ്ഞാനോദയം ആ രണ്ട് വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ അതിൽ ജ്ഞാനോദയം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല ആ വാക്ക് വേണം നമുക്ക് ഏതാണ് ജ്ഞാനോദയം അല്ലെങ്കിൽ എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പറയേണ്ടത് അമേരിക്കയിലെ കുടിയേറ്റം അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക നോക്കുക അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്പാനിഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാവികനായിട്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയിലോട്ട് ആരെത്തുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എന്ന വ്യക്തി എത്തുന്നു ആരാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊളംബസ് ആരാണ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കൊളംബസ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വർഷം മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എവിടെ എത്തുവാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലോട്ട് എത്തുവാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വട്ടാണോ അല്ല അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ എത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെന്ന് കരുതിയാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ദെൻ പിൽക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് വിളിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട്
അതായത് നമ്മൾ ആ കൊളംബസില്ലേ കൊളംബസ് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ആൾക്കാരെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് അപ്പോൾ അവർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആൾക്കാർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂറോപ്യന്മാർ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ വരുവാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുറേ അധികം വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവരെ ആട്ടി ഒട്ടിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് താമസം മാറി പോകുവാണ് താമസിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മൊത്തം യൂറോപ്യന്മാരാണ് അവർ വന്ന് ഇവർ ഇവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഭൂമിയും അവരുടെ ആട്ടും പറ്റും എല്ലാം യൂറോപ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കവർന്നെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ആര് മാത്രമായി ഈ യൂറോപ്യൻകാർ മാത്രമായി കുറച്ച് പേര് കാണും ഓക്കെ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് നാട് വിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ യൂറോപ്യന്മാർ വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ കയ്യടക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഭൂമിയും മാട്ടും പറ്റവും എല്ലാം കന്നുകാലികളെല്ലാം അവർ കൈയടക്കി റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര എണ്ണമാണ് പതിമൂന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു ആരാണ് ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലോട്ട് വന്ന ആര് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു പതിമൂന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ആ കോളനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അത് ന്യൂയോർക്ക് ഉണ്ട് പെൻസിൽവാനിയ ഉണ്ട് വെർജീനിയ ദൻ മെരിലാൻഡ് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ ജസ്റ്റ് ആ പേരൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ആ പതിമൂന്ന് കോളനികളും ആ പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി ചോദിക്കില്ല എന്നാര് കണ്ടു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആ കോളനികളിൽ പെടാത്തത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച പതിമൂന്ന് കോളനികളിൽ പെടാത്ത കോളനി ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പെടുന്ന കോളനി ഏത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തലയ്ക്കകത്തോട്ടങ്ങ് കെയർ നോക്കുക തങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള കമ്പോളമായിട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള കമ്പോളമായിട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് നോക്കുക മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അതായത് വന്ന് ഇവിടെ വട വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ വന്നത് ആരാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മാതൃരാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്താൽ കച്ചവടക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടക്കാർ ഈ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വാണിജ്യ നയം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ നിയമമാണേത് മെർക്കൻ്റലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ വടക്കേ അമേരിക്കയിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടുത്തെ വാണിജ്യ നയം കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് മെർക്കൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി നിയമങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കോളനിയിൽ നടപ്പിലാക്കി അതായത് അവിടുത്തെ ഈ കച്ചവടക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കുറേ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അതിന് പുറമെ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരെന്ത് ചെയ്തു കുറേയധികം നിയമങ്ങൾ ഇവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവയെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ആ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളിലോ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ തിരിച്ചടി അവരുടെ കയ്യിൽ വേറെ കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു നിയമം വന്നപ്പോൾ 
ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കീഴിലാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിലും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലും ഒന്നുകിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു രേഖ അതിൽ കാണും അതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എന്ത് മുദ്ര പതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം മൊത്തം കോളനിയും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്തതാണിത് കോളനിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യത്തിനുള്ള താമസസ്ഥലവും അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ആര് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കോളനിക്കാർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അവരെ സൈന്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷുകാരല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാ കോളനിക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് അതും ആരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കോളനിക്കാരുടെ തലയിൽ ആരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം കോളനികളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്ക നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അധിക നികുതിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് തേയിലയും ഗ്ലാസും കടലാസൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോളനിയിലുള്ള ആൾക്കാർ കച്ചവടക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം അധിക നികുതി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നികുതി അധിക നികുതിയൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുവാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്കൻ കോളനി നിവാസികളെ മാതൃരാജ്യത്തിനെതിരെ തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലണ്ടിന് എതിരായിട്ട് തിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ചൂഷണ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പോരാടാൻ ചില ചിന്തകരുടെ ആശയങ്ങൾ കോളനിക്കാർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് ജോൺ ലോക്ക് ഒന്ന് ജോൺ ലോക്കും മറ്റൊന്ന് തോമസ് പെയ്നും ജോൺ ലോക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ജോൺ ലോക്കാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല പറഞ്ഞത് ജോൺ ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും അത് പഠിച്ചു ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞു റൂസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചോണം പിന്നെ പറയുന്നത് തോമസ് പെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാണ് തോമസ് പെയിൻ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞേ ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണമെന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് തോമസ് പെയിനാണ് ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശം ആരെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ് ഈ വൻകര എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോമസ് പെയിനാണ് തോമസ് പെയിനെ നമുക്ക് തോമസ് പെയിൻ ആരെന്ന് നോക്കാം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ സ്ഥാപക പിതാക്കളിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് ഈ തോമസ് പെയിൻ എന്ന വ്യക്തി തോമസ് പെയിന് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എഴുതിയ രണ്ട് ലഘു ലേഖകളാണ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് കോമൺ സെൻസും മറ്റത് ദി അമേരിക്കൻ ക്രൈസിസും അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ആരെഴുതിയതാണ് തോമസ് പെയിൻ എന്ന വ്യക്തി എഴുതിയതാണ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ലഘു ലേഖകളാണ് കോമൺ സെൻസും ദി അമേരിക്കൻ ക്രൈസിസ് എന്നും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൃതികളും എഴുതി അതിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാൻ സ്വതന്ത്രമാകാൻ അവിടുത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം അവരുടെ തലയിലോട്ട് കയറ്റുവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഘുലേഖകൾ ഈ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ദേശാഭിമാനികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്തെന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമാകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നാൽ ആര് പറയുന്നു തോമസ് പെയിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഘു ലേഖകളിലൂടെ പറയുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ബ്രിട്ടൻ്റെ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ മാതൃരാജ്യമായ ബ്രിട്ടനെതിരെ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ആര് ആർക്കെതിരെ നടത്തിയതാണ് അമേരിക്കയിലെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടനെതിരെ നടത്തിയതാണ് ഈ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ സമയത്തെ മുദ്രാവാക്യം പതിനെട്ടാം
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ തേയിലയുടെ മേലിലും ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലും കടലാസിൻ്റെ മേലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അധികം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഈ നികുതിയൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആ സമയത്തെ എഴുപത് മുതൽ എൺപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർത്ത് പ്രഭു ആയിരുന്നു അപ്പം നോർത്ത് പ്രഭു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നോർത്ത് പ്രഭുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് തേയില നികുതി നിയമം പാസ്സാക്കുന്നു തേയില നികുതി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേയിലയുടെ മേൽ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തുന്നതാണ് എന്ത് ഈ തേയില നികുതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് അത് പാസ്സാക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത് കാരണം ഇങ്ങനെ അധികം നികുതിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ജനങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെ ആൾക്കാർക്കും എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പതിമൂന്നല്ല ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഏത് ജോർജിയ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവർ ഏതിനനുകൂലമാണ് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമാണ് അനുകൂലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളനി പതിമൂന്ന് കോളനികളെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കോളനി മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എന്നുള്ളൂ ജോർജിയ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ആ കോളനികളിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമായില്ല ഈ തേയിലിന് മേലെ അധികം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് സാർവത്രികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർന്നു വന്ന കോളനികളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം കൂടുതൽ ആളിക്കത്തിക്കുവാൻ ഇത് കാരണമായി ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് എതിരായിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വീണ്ടും തിരിയുകയാണ് കാരണം കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സാമുവൽ ആദംസിനെ പോലുള്ള കോളനി നേതാക്കൾ അവിടുത്തെ കോളനിയുടെ നേതാവാണാർ സാമുവൽ ആദംസ് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള കോളനി നേതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ നിയമത്തിനും കമ്പനിക്കും എതിരായി ജനരോക്ഷം ഇളക്കിവിട്ടു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ തേയില നിറച്ച കപ്പലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരുവാണ് അങ്ങനെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു കൂട്ടം പ്രക്ഷോഭകാരികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കപ്പലിൽ നിന്നും തേയില പെട്ടികൾ വലിച്ച് എങ്ങോട്ട് എറിയുവാണ് ഈ കടലിലേക്ക് എറിയുവാണ് എന്തിനാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വേഷം കിട്ടിയത് ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻകാർ ഓട്ടിച്ചു വിട്ടതാണ് ആരെ ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന് അപ്പോൾ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കുറച്ച് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് കാരണം അത് ആരുടെ തലയെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് തലയെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആർക്കെതിരെ തിരിയത്തില്ല ഈ വടക്കേ അമേരിക്ക ജനങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയത്തില്ല അവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വേഷം കെട്ടി വന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ബോസ്റ്റണിലെ തുറമുഖത്തുള്ള കപ്പലിലിരുന്ന തേയിലപ്പട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ എടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിയുന്നു ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെൻറ് തേയിലയുടെ മേൽ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തിയതിനെതിരായി അമേരിക്കയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ഡിസംബർ പതിനാറ് ഡേറ്റ് മറക്കൽ ഡിസംബർ പതിനാറിന് രാത്രിയിൽ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ച ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലിൽ കയറി അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടി തേയില എന്ത് ചെയ്തു കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയത് ഡിസംബർ പതിനാറ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഓർക്കുക പിന്നെ പെട്ടികളുടെ എണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടി ഇനി ചോദിച്ചാലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടികളാണ് അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ബോസ്റ്റൺ ഡീ പാർട്ടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡേറ്റ് ഓർക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഡിസംബർ പതിനാറ് മറ്റൊരു കാര്യം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ കാരണം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ
ഇതിനെ ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ആ പേര് മറക്കരുത് ഇതേ തുടർന്ന് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നികുതി ചുമത്തരുതെന്നും എന്തു ചെയ്യുന്നു ഈ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആ പ്രതിനിധികൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു നിവേദനം കൊടുക്കുവാണ് ഇനി തുടർന്ന് എന്തു ചെയ്യരുത് വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് ആര് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുന്നു ആർക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് എന്നാൽ രാജാവ് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനായി സൈന്യത്തെ അയച്ചു രാജാവ് എന്തില്ല ഇത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നു ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് വഴിതെളിച്ചു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി സൈന്യം വരുമ്പോൾ ഇവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം ഇവർക്കൊരു സൈന്യം വേണ്ടി ഒരു ആ സൈന്യത്തിനൊരു തലവൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഫിലഡൽഫിയിൽ രണ്ടാം കോണ്ടിനൽ കോൺഗ്രസ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ തലവൻ അതായത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തലവൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ ഓർക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലും എഴുപത്തി അഞ്ചിലും എഴുപത്തി നാലിലാണെങ്കിൽ ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസും രണ്ടാമത്തെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിലുമാണ് ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു സമയ ഈ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരാളുടെ പേര് തോമസ് പെയിൻ തോമസ് പെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും തൻ്റെ കോമൺ സെൻസ് രണ്ട് കൃതികൾ ഒന്ന് കോമൺ സെൻസും ഒന്ന് ദ അമേരിക്കൻ ക്രൈസിസും ഓക്കെ അതിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘു ലേഖയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വേർപിരിയുകയാണ് അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വിവേകപൂർവമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് ആര് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ തോമസ് പെയിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന കൃതിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ജൂലൈ നാലിന് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു ലോക പ്രശസ്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അവർ തന്നെ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു ഡേറ്റ് മറക്കരുത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിനാണ് അമേരിക്ക സ്വാതന്ത്ര്യമായത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ ജൂലൈ നാല് അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം മറന്നു വരുന്നത് ജൂലൈ നാലാണ് അത് കുറേ അധികം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കണ്ടേ നോക്കുക തോമസ് ജഫേഴ്സണും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും തോമസ് ജഫേഴ്സണും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എന്ത് ചെയ്ത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോമസ് ജഫേഴ്സണും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനുമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഡിക്ല ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഓക്കെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിലോട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നോക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ കോളനികളും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച എഴുപത്തി ആറിലാണ് എൺപത്തി ഒന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് അത് മറന്നു പോരുത് പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഏത് രാജ്യത്തിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അമേരിക്ക ആ പോയിന്റ് മറക്കല്ലേ പാരീസ് അമേരിക്ക മറന്നു പോരല്ലേ നോക്കുക തുടർന്ന് ഫിലാഡൽഫിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും എവിടെ തന്നെ കൂടുന്നത് ഫിലാഡൽഫിയിലാണ് ഫിലാഡൽഫിയിൽ ചേർന്ന ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം എന്ത് ചെയ്തു ജെയിംസ് മാഡിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പേര് മ
ആ പേര് നൽകിയത് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നാണ് ആ വാഷിങ്ടൺ എടുത്ത വാഷിങ്ടൺ ഡി സിക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ആദർശമായിട്ടാണ് ഡി സി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് ഡി സി എന്താണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയ എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോരുത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ കാര്യമോ മറന്നു പോരുത് ഇനി നോക്കുക കുറച്ച് അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ അമേരിക്കയിൽ നിലവിലിരുന്ന വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതുപോലെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലും ഈ വിപ്ലവം കുറേയധികം സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്തിലൊക്കെ കുറേയധികം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും നൽകാൻ ആകെ സാധിച്ചു ഈ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ പറയുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഏത് തന്നെയാണ് ഈ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തന്നെയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തന്നെയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാകുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിപ്ലവം അടിത്തറയിട്ടു അപ്പം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഏതാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ഈ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അത് രൂപം കൊണ്ടത് ഭരണഘടന പിതാവായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് മാഡിസൺ അപ്പം ആ പേരൊന്നും മറന്നു പോകരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകിയ വിപ്ലവമാണേത് ഈ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകിയ വിപ്ലവമാണേത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ബോസ്റ്റൺ പാർട്ടിയുടെ വർഷം ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി വർഷം ആയിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഏതാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പാരീസ് ഉടമ്പടി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളൊന്നും മറന്നു പോകരുത് ആ ബുക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോമൺ സെൻസും അമേരിക്കൻ ക്രൈസിസും ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകരുത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ലഭിക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ